Señores, vamos a aprovechar el cafecito para darle la bienvenida al ingeniero Armando García, director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación Opti, quien ha estado en un periplo dando a conocer un estudio reciente que realizaron sobre las instituciones públicas. Muy buenos días, Armando, un placer. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Por acá. Buenos días a los amables televidentes. El gobierno digital. El gobierno, El gobierno digital, ¿cómo se llama Así ahora? Es. Bueno, y a propósito de un levantamiento que estuvieron haciendo. Así es. Así Cuéntenos. es. Eh, bueno, muy buenos días a todos. Sí, el pasado viernes publicamos uh -huh. la cuarta versión del índice de uso de TIC y gobierno electrónico en el Estado Dominicano. Eh, este índice tiene mucho que ver con todas las políticas eh, que lleva a cabo la Oficina Presidencial de Tecnologías de, de la Información y Comunicación de cara transversalmente al Estado en el sentido de velar por la mejora en la prestación de los servicios públicos y por la innovación en la gestión pública. Todo esto eh, buscando elevar los niveles de eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Este año tuvimos la oportunidad ya de evaluar el, los cuatro años de gestión del presidente Danilo Medina, porque este plan comenzó desde mediados del 2013, ya tenemos el 2013, 14, 15 y 16. Y podemos decir que en el averaje general país hemos ido creciendo, y ya lo había dicho Naciones Unidas, en abril del, del pasado año, la República Dominicana se encuentra entre los países del nivel medio de crecimiento en términos de implementación de tecnologías de información y gobierno electrónico. Nosotros tenemos que en el 2014 la República Dominicana como abraje tenía un 48%, en el 2015 un 50.99% y este año en el estudio que recién acaba eh, de finalizar tenemos un 56.44% como abraje país. Medimos uso de tecnología, medimos implementación de gobierno electrónico y medimos Armando, canales de atención ciudadana. Para que los ciudadanos tengan claro, ¿qué implica el gobierno, el, el gobierno digital? Eh, porque uno supone más organización, menos burocracia, eh, menos multiplicidad de instituciones. Hay muchas actividades aquí en que más de una institución mete la mano en lo mismo y Así es. la gente padece muchísimo. En, en términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿Una higienización institucional de la vida del país o, o simplemente hacer que los servicios estén digitalizados? La, la definición que le han dado los organismos internacionales al concepto de gobierno electrónico es estas tres, estos tres pilares que mencioné. Buscar eficiencia dentro de la, la gestión de las instituciones. Segundo, buscar transparencia. Buscar participación de los ciudadanos y mejorar los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos, y como estamos hablando de tecnología, estamos hablando de poner a disposición de los ciudadanos a través de los portales web, a través de las redes sociales, los servicios que ellos deben, deben de, de, de recibir por parte del Estado. En este caso, el enfoque eh, en esta última etapa de, de lo que es, digamos, que el desarrollo del gobierno electrónico es que los servicios estén en línea. Y servicios en línea significa Pero, que yo pueda tener... Yo, quiero, uh -huh. quiero poner un ejemplo. Si yo voy a construir algo, un anexo a mi casa, digamos, yo tengo que ir al ayuntamiento, sí. a obras públicas, a medio ambiente. Correcto. Eh, y entonces a veces cada quien me dice una cosa distinta. Pues entonces voy allí y este me da una cosa. Pero... Cuando voy aquí, esta me dice que no, que no está bien hecho y aquel me dice entonces otra cosa. Sí, que quería ¿Cómo, completar ¿cómo la idea. ¿Cómo solucionar, digamos, la idea del concepto de ventanilla única, digamos? Para sí, no, pero hay un concepto clave que se llama interoperabilidad y está, de hecho, concebido también en, en el proyecto República Digital y siempre ha estado concebido también en todas las políticas de nosotros y, de hecho, tenemos una normativa, la Norte A4, que hemos estado implementando. Ya tenemos alrededor de 15 instituciones que tienen implementada la normativa de interoperabilidad. Y interoperabilidad significa que el ciudadano, para traducirlo en términos del ciudadano, pueda ir a, un, a una oficina del Estado y que el resto de los requisitos que él pudiera necesitar, si va a impuesto interno y necesita un registro de marca de ONAPI o necesita un, un acto eh, de, de la Procuraduría General de la República, que esa iteración con esos otros dos documentos se pueda hacer de manera electrónica a través de uso de firma digital, a través de integración con ellos, y el ciudadano no tenga que presentarse en tres lugares a, te, a, a hacer tres trámites para lograr un tercero o un cuarto trámite. Entonces, esa es una parte que la, la, la estamos trabajando, es un objetivo, está priorizado en el pilar gobierno digital abierto y transparente de, de República Digital, todo el concepto de interoperabilidad y para eso, sin lugar a dudas, 
también se han priorizado los cinco, seis o siete servicios principales que el ciudadano más demanda. Y dentro de, eso, bueno, dentro de esos servicios tenemos el tema del pasaporte, el tema de la, lo, los documentos que emite la Procuraduría General de la República, los documentos que se emiten en el registro civil, que son eh, parte de eso, y ahí hay un, un tema de, de interoperabilidad con, con la Junta Central Electoral que eh, ya nos no hemos acercado y, y, y tendremos reunión en, en, el, en las próximas semanas. El, la Junta participó, los invitamos y participaron el juez eh, Henry Mejía participó en la explicación que hicimos del índice el, el pasado viernes como una forma de ver qué estaba haciendo el Estado en, en esta materia. Y bueno, y, y el resto de los servicios que ya ustedes conocen. ¿Y con Pero, impuestos internos, Armando? ¿Hay algún tipo de...? Sí, sí impuestos internos es una de, la, de, la, de las instituciones que más ha avanzado. Está desde el, 2000, uh -huh. desde el 96 prácticamente trabajando uso intensivo eh, de tecnología y, y impuestos internos siempre ha aparecido dentro de los, dentro de los, los líderes en, en términos de... ¿Por qué de... no implementar el cobro en línea? En estos días, don Percio hacía la sugerencia, por ejemplo, para el cobro del marbete ¿Por qué no se, eh, no, se, no se pudiera hacer de alguna manera que usted pueda debitarlo desde la tarjeta de crédito? Totalmente. O como... Fíjate, la parte de la pasarela de pago también es, es parte integral del proyecto República Digital, porque el, los servicios ciudadanos no es solamente que se puedan completar los trámites, sino que el ciudadano pueda también pagar a través de la, del uso de la misma tecnología en los portales el, el servicio que está requiriendo. Dice Nosotros, que no tenga que ir al reservas a hacer un pago de Correctamente, un sino antes de hacer el que trabajo. lo pueda hacer exactamente dentro del portal y Pero ahí en ejemplo, esa parte nosotros tenemos apenas un 3% de los servicios que son transaccionales, que es que que la parte de que él pueda completar el pago. Esa parte también se está trabajando. Me imagino que la institución pública más adelantada en estos temas en el país es la DGI. Bueno, depende. Eh, en el caso del estudio, porque, la DGI siempre está en los días primeros. Porque muchas cosas de estas, uh -huh. la, la DGI las ha ido superando. Totalmente. Eh, Totalmente. No sé si habrá otra que la haya superado. No, ellos aparecen, la DGI aparece este año dentro de las 10, siempre aparece dentro de las 10. De hecho, uh -huh. fue también reconocido por, eh, por mantenerse eh, sostenidamente desarrollando... ¿Quién sale en primer lugar? Eh, el primer lugar este año lo ocupa la Dirección General de Contrataciones Públicas. Eh, y desde ahí aparece en la posición eh, 10 este año. Pero, por ejemplo, y no sé cómo funciona el índice en ese aspecto, uh -huh. la Dirección de Contrataciones Públicas es una institución mucho más informativa, si podemos decir, de la forma en que se suben los distintos concursos eh, a la página, mientras que en una institución con la DGI hay una interacción muchísimo más directa a muchos otros niveles. Bueno, no, no. no mide el índice eh, a nivel cualitativo qué tipo de operaciones y transacciones se pueden no, canalizar. No, el índice se concentra eh, primero, hay varios aspectos, o sea, estamos hablando de alrededor de 120 preguntas. Eh, que hacemos e eh, investigamos y pilares eh, en los cuales nos concentramos infraestructura sin lugar a duda eh, en este caso de, de impuestos internos no hay, ni, no hay ninguna duda que la tienen desarrollo de servicios en línea también lo medimos la disponibilidad de esos servicios qué tanto interactúan las redes sociales cómo tú atiendes el ciudadano o no a través de las redes sociales la interoperabilidad que era lo que mencionaba, cómo podemos ir a una sola institución y poder hacer eh, una transacción eh, sin necesidad de visitar varias instituciones en el Estado. Los datos abiertos se miden. Transparencia se, se mide también. Presencia web, prácticamente todas las instituciones tienen presencia web. O sea, no, no tenemos casi problemas, estamos casi un 100% en términos de presencia web. La implementación de estándares y buenas prácticas también la medimos. Si tú estás trabajando con las normativas que estamos implementando desde la OCTI transversalmente, si tú tienes buenas prácticas implementadas en términos de ISO, ITIL, COVID, este otra también la medimos. El tema del cumplimiento de controles, porque no solamente la OPTI es un, un ente normativo, está Contraloría, está Contrataciones Públicas, está el Ministerio de Administración Pública, la Carta de Compromiso, está el DGI. Nosotros medimos también si está cumpliendo eh, con todo eso. El capital humano, la brecha de género, también se mide. Eh, y finalmente se miden todo lo que es el uso de software, herramientas y demás. Que normalmente en esos casos, estas instituciones como eh, Dirección General de Impuestos Internos, Aduanas, Banco de Reservas, por ejemplo, eh, y otras instituciones del Estado, están bien avanzadas en términos de, de uso de tecnología. Si la, si la Dirección de Compra y Contrataciones aparece en primer lugar, sí. que por demás con la, el tema de las licitaciones, pues lógicamente... Es probable que tenga un mayor activismo. No, que ya este, este mes ahora. comienza el portal transaccional y, de compras. Y en el caso de la DGI que aparece en la posición número 10, me llama la, la, la atención, ¿quiénes están entre ese 1 y ese 10? Esas, 
eh, otros ocho instituciones. ¿Ocho instituciones? Sí, tú tienes ahí, son? tú tienes el Ministerio de la Presidencia, tienes el Seguro Nacional de Salud, tienes el ITLA, Banco Central, la Dirección General de Aduanas, Superintendencia de Pensiones, Tribunal Superior Electoral, Oficina Nacional de Estadística, Cámara de Cuentas, aparece en la posición número 11. Esos son los que ocupan las la primeras 10 posiciones. ¿Hacia dónde se dirige ese índice? Ya que usted señalaba que del 14 al 15 subió apenas dos puntos, del 15 al 16 unos seis puntos. ¿Hacia dónde apuntan ustedes en la, en la próxima medida? A, a, a sobrepasar el, el 60% en términos de implementación de tecnología y gobierno electrónico en el Estado. En Naciones Unidas considera que si tú estás por encima del 60%, tú estás dentro de los países que tienen un desarrollo sostenido del uso de tecnología y gobierno electrónico. Nosotros este año estamos en el 56.44%, es la medición eh, que nos da a nosotros. Naciones Unidas va a comenzar su medición a finales del 2017, publicará en el 2018, nos dio un 50%... Eh, a finales del 2015 en el, en el estudio anterior eh, que ellos hicieron y la idea es que el uso de tecnología aplicado al Estado no solamente busca eficiencia, sino que se ha demostrado y hay estudios publicados en la propia página del BID, en la propia página de la red de gobierno electrónico de América Latina eh, y el Caribe, que cuando los gobiernos implementan más tecnología en términos de los servicios que ofrecen al ciudadano la, la transparencia se incrementa, la eficiencia se incrementa y la percepción de corrupción y la práctica real de corrupción aparecen muy disminuidas. Y hay muchos ejemplos ahí, eh, y es una comparación que se ha hecho en ese estudio, de que los países que tienen bastante desarrollo en, en el tema de gobierno electrónico tienen menores niveles de... ¿Cuáles de, son de los corrupción? parámetros con los que nos podemos comparar y hacia, hacia cuál apuntamos? A nivel de países Nosotros de América Latina. Nosotros crecimos eh, en esta última etapa del gobierno del presidente Danilo Medina en todos los posicionamientos. En el caso de la comparación con Centroamérica, estábamos en la posición número 4. En el 14, estábamos en la posición número 2. Le pasamos a Panamá, que estaba en la posición número 2. Eh, o sea, que solamente tenemos a Costa Rica encima en el caso, en el caso de Centroamérica. ¿El índice mide la mejoría o, o la situación de, de las tecnologías en ese momento? Digamos que la, la, las dos cosas. Medimos... ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuál es el nivel de crecimiento eh, que llevamos en, en todos estos pilares? Y también detecta también las debilidades o los puntos a mejorar. Y no solamente la idea de, de este estudio es posicionar o hacer un ranking, que normalmente el, al final lo hacemos, dónde ha quedado cada institución en términos de la puntuación, sino que cada institución tiene una ficha técnica que la tiene durante todo el año y que se le entrega al final eh, del estudio, a los fines de que ellos puedan ir también corrigiendo y mejorando aquellas cosas que, que tienen debilidades. El índice está sistematizado, o sea, ya las instituciones lo pueden ver en línea todo, todo el tiempo y la, la, la frecuencia con que lo hacemos es anual, es anual. Pero es importante saber que ya en esta última etapa el 63% de las informaciones son capturadas en línea, las instituciones la proveen en línea, el 63%. Nosotros tenemos entonces un 10% presencial con auditores que van a las instituciones que le validan el 63% y completan un 10% bueno, y el otro lo hacemos anónimo. Armando, parecería que con un toquecito anotamos, diría el doctor Balaguer, eh, porque eh, bueno. si, si estamos en 56.4 por, por y Naciones Unidas no, eh, con, un 50%. Con, con 60%, eh, no, estaríamos pendientes de un 0.6%. ¿Y se va en primera vuelta? Eh, bueno, un 3%. Por ciento, <risa> diríamos que sobrepasar el, el, sí, sí. el 60%, estamos hablando un poco más de 3%, Exacto. pero sobrepasar este 3% a veces nos no toma un año hacerlo. Esto es una labor colectiva, eh, la óptica solamente es un eje, un eje transversal que impulsa políticas, buenas prácticas y demás. Qué? El trabajo lo hacen directamente las instituciones. ¿Por qué tanto tiempo si tenemos la voluntad de hacerlo? Bueno, hay, hay todo un proceso eh, de transformación que se da en cada una de, la, de, de las instituciones. Hay todo un acompañamiento que hay que darle a ellos para que ellos vayan avanzando. Hay un tema económico también. Vamos, vamos a ver lo diferente. De, de ¿Qué cantidad de recursos es, implica? Eh, no, y, ¿Y cuáles son las 10 instituciones peor posicionadas en el índice? Pues al revés. <risa> esa no la quisiera. Esa no quisiera. Que pone la bueno, eh, mejor posicionada no, pero vamos a decir que son las 10 últimas en las, términos. Las diez de, de, se lo vamos de, a poner bonito. De, ¿Cuáles de, son las 10 que tienen mayores retos? Bueno, en términos de uso de tecnología, tenemos el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Nosotros también. Ah, eh, los tenemos, medimos una parte de los ayuntamientos, aunque ahora digamos que dentro del proyecto de República Digital sí hay un componente que se va a trabajar para apoyar la parte de, lo, de los ayuntamientos, pero nosotros sí hacemos una muestra importante de, de los ayuntamientos. Eh, tenemos el Ejército Nacional, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Agrario Dominicano, el Hospital Marcelino Vélez, el Consejo Estatal del Azúcar, 
el COE y el plan social. Eso aparece en las últimas 10 posiciones. Eh, ya saben, que tienen que trabajar bueno, para, para alcanzar eh, a... Yo diría que si, si fuera como la policía, para que de, tener, de, tenemos que ponerle como una macana digital. ¿Qué eh? la policía? Pero, ¿en qué pero posición, pienso, ¿eh? pienso, ¿En qué bueno, posición aparece la, la policía? La policía, bueno, esta lista es un poquito larga. Sí, la <risa> <risa> tenemos que buscar. Pero mire, yo quería solamente comentarle al final que el 97% de las instituciones encuestadas tiene presencia web. Y en la Exacto. parte de la, de la presencia web está el tema de las redes sociales, que de hecho, tanto Facebook como Twitter como YouTube aparecen en casi todas las instituciones de una u otra cuenta o, o todas las cuentas. Pero lo más importante es que dentro o sea, que de la... estamos bien de redes, por lo En las redes estamos bien, pero lo más importante de las redes, eh, no solamente que la tienen, sino que nosotros hacemos varias preguntas anónimas. Eh, y una es que nosotros le hacemos requerimientos anónimos de servicio a través de las redes. Se valora, y, se valora... Y este valora... año nos dimos cuenta que el 48% de las instituciones a través de Facebook le contestan a los usuarios, a los ciudadanos. Hacen un buen sí, uso. Y el 37% lo hacen a través de Twitter, que este año lo incorporamos, okay. preguntas anónimas. ¿Y eso es un buen número? Bueno, no vamos a decir que es el número ideal. 42 contestan significa no. que hay un... 60. O sea, de, de 120 a 48, estamos Casi hablando de 40 instituciones, ¿verdad? Que eh, se estableció que responden. El banco de y que reserva, responden en menos que... de 24 horas. El, 20, el, 37, el 38% en Facebook responde en menos de 24 horas y el 33% en Twitter en menos de 24 horas. Un requerimiento de servicio. El banco de reservas a través del Twitter yo lo veo muy activo, siempre preguntándole a los usuarios. Vamos a hablar a través de mensaje directo para, para tratar su tema cuando alguien le hace algún requerimiento. Yo pienso que lo importante es que el averaje país nos dice que estamos montados en, en, un, en una estrategia, en un tren de crecimiento de sostenido, un ritmo aquí. ascendente. Y, y que, que el proyecto República Digital, Digital, ya en, en esta segunda etapa de, bueno. de, de, de gestión del presidente Danilo Medina, pues nos garantiza que nosotros vamos a tener un crecimiento importante y que vamos a estar en, lo, en los primeros lugares en ese índice de Naciones Unidas en el 2018. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes siempre. Sí, así es. De esta manera despedimos al ingeniero Armando García, director general de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación Octi. Vamos a una breve pausa y enseguida... Estaremos conversando con el licenciado Marino Collante, director del Departamento Aeroportuario y dirigente del directorio presidencial balaguerista que está ocupando la candidatura de Johnny Jones para la Liga Municipal Dominicana. Así que vamos a unos mensajes y en breve estaremos con él.